البتہ یہ عبادت اخلاص نیت ہے اس عبادت کا شمار دل کی عبادات سے ہوتا ہے اور اس عبادت کا زبان سے اظہار کرنا بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں لہذا بلا شک و شبہ ہمیں یہ عبادت بالکل ویسے ہی کرنی ہوگی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث بی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے لہذا اگر ہم یہ عبادت نئی طریقے سے کریں گے تو یہ عبادت ہماری مردود کر دی جائے گی اور یقینا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم اطاعت کریں تو صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی صورت محمد میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان داروں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال برباد نہ کرو ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو تو میری اطاعت کرو میری تابع داری کرو اللہ سبحانہ وتعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بڑا مہربان گناہ معاف کر دینے والا ہے